সন্ধ্যা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রথম আলোর ক্যাফে লাইভে আপনাদের সাথে আছি আমি সারা ফেরজাইমা আর আমার সাথে আজকে এমন একজন আছে যার নাম না বলি একটা ওই যে উদাহরণ বলে না যে রাধে সে চুলো বাঁধে সে অভিনয় করেছে সে মডেলিং করেছে সে একজন আর যে সে ট্রাভেল শো করে সে কুকিং শো করে এবং তার সবচেয়ে বড় পরিচয় যেটা বলতে ভয় পাচ্ছি এবং যার কারণে আমি তার সামনে বসে থাকতে ভয় পাচ্ছি সে একজন চমৎকার শো অ্যাঙ্কার অনুষ্ঠান পরিচালক আমার সাথে আজকে আছেন মারিয়া নুর খুব সুন্দর একটা ইন্ট্রোডাকশন ছিল স্যার থ্যাংক ইউ সো মাছ কিন্তু আমি কিন্তু সত্যি খুব ভয় পাচ্ছি যে মারিয়া নুর যে আমি যতদূর মনে করি দেখেছি যে বাংলাদেশে খুব সেরা উপস্থাপিকার মধ্যে মারিয়া নুরের নামটা চলে আসে এবং তার সামনে আজকে আমি উপস্থাপক একটু ভয় পাচ্ছি ভয় পাওয়ার কিছু না গ্রেট জব এবং আমি তোমার শো দেখি না প্রথম আলো তো সাবস্ক্রাইব করা আছে সো আই উন্ট ডিনাই লাইক আদার্স যে হ্যাঁ দেখা হয় না প্রথম আলো যেহেতু সাবস্ক্রাইব করা আছে হোম স্ক্রিনে চলেই আসে সব কিছু সো হ্যাঁ ওরকম করে দেখা হয়েছে তাহলে তো ফার্স্টে কিছু টিপস দিতে হবে যেরকম আমি এবার ওয়ার্ল্ড কাপে শো করলাম একটু স্পোর্টসের এবং যে কারণে আপনি সবচেয়ে বেশি আমার মনে হয় সবচেয়ে বেশি পপুলার যে মেয়েদের মধ্যে স্পোর্টস শো নিয়ে একটা ভীতি দেখা যায় তো আমি এবার যখন ওয়ার্ল্ড কাপের সময় শো করছিলাম ফুটবলে তা আমার মধ্যে খুব ভয় কাজ করছিল বিকজ মেয়েদেরকে নিয়ে না একটা অলওয়েজ ক্রিটিসিজম শুনতে হয় যে মেয়েরা তো খেলা বোঝে না পারে না আপনার ক্ষেত্রে এরকম কি এখনও শুনতে হচ্ছে আমার ক্ষেত্রে এখনও এরকম শুনতে হয় না তবে হ্যাঁ একটা যখন ফুটবলের সবসময় ক্রিকেটের মানুষ দেখে এসেছে তো ফুটবলের শোটা যখন ফুটবলের তো আমাদের দেশে এত বেশি প্রচলন এখন আর নেই যেরকম করে একটা সময় আমরা আমাদের বাংলাদেশের যে ফুটবলের স্বর্ণযুগ সেটা তো আসলে আমরা জেনারেশন পাইনি আমরা পেয়েছি ক্রিকেটটাকে বেশি তো বাংলাদেশ ক্রিকেট একটা বিশাল জায়গায় এখন তো ক্রিকেটের শো তো দেখা যাচ্ছে যে রেগুলার হচ্ছে রেগুলার ক্রিকেটের সিজন যাচ্ছে বাংলাদেশ রেগুলার ম্যাচ খেলছে কিন্তু ফুটবলের তো আর ওরকম নয় ওয়ার্ল্ড কাপ আসলে তাহলে ওয়ার্ল্ড কাপে শো করা হয় সে দুই হাজার চোদ্দো ওয়ার্ল্ড কাপে শো করেছে দুই হাজার আঠেরোতে আবার তো লং বা একটা গ্যাপ তো তো মাঝখানে তো মানুষ ক্রিকেটেই বেশি দেখেছে তো পিপল ওয়ার লাইক বাহ একদম সবে বুঝে নাকি ক্রিকেটও বুঝে ফুটবলও বুঝে কেন মেয়েদেরকেই বসাতে হবে তো মাই অ্যান্সার টু দ্যাম ওয়াজ ডুইং দ্য শো ফ্যাবুলাসলি আমি অসম্ভব রকমের আমি যখনই যে শোটাই করতে বসি না কেন হোক এটা সেলিব্রেটি টক শো হোক এটা স্পোর্টস শো হোক এটা কুকিং শো আই গো থ্রু লস অফ রিসার্চ আমি অনেক রিসার্চ করে তারপর ওই জায়গাটাতে বসি ফুটবলের শোটা যখন আমি এবার করলাম বিশ্বকাপ ফুটবলের কথায় যদি বলি আমি কিন্তু তার আগে এক মাস অন্য কোনো শুটিংয়ের কাজ রাখিনি কর্পোরেট ইভেন্টস নিয়ে এমস আমরা যারা এমসি তাদের তো ব্যস্ততা থাকি কিন্তু আমি অন্য কোনো শুটিংয়ের কাজ রাখিনি বিকজ আই ওয়ান্টেড টু গিভ মাই সেলফ সাম টাইম যে আমি ফুটবল নিয়ে অনেক বেশি রিসার্চ করব এবং আমি শিওর যে কারণে হয়তো বা খুব একটা কন্ট্রোডাক্টরি কথাবার্তা শুনতে হয় না ক্রিটিসিজম শুনতে হয় না বিকজ আমি রিসার্চ করে ওই জায়গাটাতে বসেছি সো ইটস অ্যাকচুয়ালি আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি যখন আমরা ওই সিটটাতে বসি তখন যাতে মানুষ আমাদেরকে নেগেটিভ কিছু বলতে না পারে সেই রেসপন্সিবিলিটি আমাদের কি অন্যান্য শো হোস্টিং এর তুলনায় যখন খেলার হোস্টিং করা হয় তখন কি পড়াশোনাটা একটু বেশি করতে হয় বা একটু বেশি प्रिपरेशन দরকার হয় অনেক বেশি प्रिपरेशनের দরকার হয় অন্যান্য শো এর ক্ষেত্রে যতটুকু না দরকার হয় স্পোর্টসের শো করতে বসতে তার থেকে অনেক বেশি প্রিপারেশনের দরকার হয় এবং আইটেলিও সিক্রেট সেটা হচ্ছে আমি যখন কোথাও শো করি সেটা যেই শোই হোক না কেন এটা আমার সাথে যারা কো হোস্টও যারা ছিলেন তারা দেখেছেন যে আমি শোয়ের আগে কারোর সাথে কথা বলি না আমি একদম আমার জন্য একটা আলাদা জায়গা করে নেই বা যে কোনো একটা শো করবার আগে আমার বলা থাকে চ্যানেল যখন আমাকে জিজ্ঞেস করে যে হোয়াটস ইউর রিকোয়ারমেন্ট শোটার জন্য আপনার কী কী লাগবে তখন আমি বলি সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমার একটা আলাদা রুম থাকবে আই হ্যাড মানে সেপারেট রুম ইন নাগরিক আই হ্যাড এ সেপারেট রুম ইন জিটিভি ওয়ার এভার আই হোস্টেড শোজ তো ওই জিনিসটা আমি রাখি যে আমি ওখানে আলাদা বসবো কেউ আমাকে ডিস্টার্ব করবে না আমি আমার মতো করে রিসার্চ করে যাব তো যেটা হয় আসলে যে কোনো কাজ করতে গেলেই আমরা তো দীর্ঘ সময় ধরে একটা কাজই করছি না 
আমরা একটা সিজন ওয়াইজ কাজ করছি তখন আমাদের জন্য এটা টাফ হয়ে দাঁড়ায় তখন ওই আলাদা করে বিস্তার চালাদা করে এমসি এর ক্ষেত্রে তো হচ্ছে যে ওখানে তো আর এই স্ট্যাট মনে রাখার কোনো বিষয় থাকছে না সেখানে আমাকে আগে স্ক্রিপ্ট দেওয়া হচ্ছে কর্পোরেট শোদের ক্ষেত্রে আগে স্ক্রিপ্ট দেওয়া হচ্ছে বা আমাকে এলিমেন্টস গুলো জানানো হচ্ছে প্রোগ্রাম ফ্লো জানানো হচ্ছে যে এই এলিমেন্টস আজকে আমাদের প্রোগ্রামে থাকছে সো দ্যাটস মোর ক্যাজুয়াল মোর ইউ নো ওটাতে এত মেমোরাইজ করবার কোনো কিছু নেই আমি আবার একটু খেলার টপিকে চলে আসি এই যে 2014 এ ফুটবল শো দিয়ে শুরু তারপরে আবার একটু ক্রিকেট নিয়ে বেশিক্ষণ থাকা ছিল যেহেতু ফুটবলের আর কোনো ইভেন্ট ছিল না আসলে ওয়ার্ল্ড কাপ ছাড়া আমাদের দেশে ফুটবল বিগ ইভেন্ট বলতে সেরকম কিছু হয় না তারপরে আবার ফুটবল কিন্তু এই যে ক্রিকেটটা থেকে একটু মনে হয় কম দেখা যাচ্ছে এখন ক্রিকেটে আমি বিপিএল এর পরে ক্রিকেট থেকে ব্রেক নিয়েছি আফটার বিপিএল আই ডিডন্ট হোস্ট এনি ক্রিকেট শোস এটা আমার নিজের পার্সোনাল ডিসিশন ছিল বিকজ বাংলাদেশে একটা জিনিস প্রচলিত হয়ে গেছিল এটা আই ফিল প্রাউড ডেফিনেটলি ক্রিকেট মানে মারিয়া যখন সবাই বলতো তখন আমার নিজের ভিতর থেকে একটা গ্লো কিন্তু চলেই আসতো এটা তো স্বাভাবিক একটা দর্শকের কাছে যখন আমি একটা কাজ করছি সেটা যখন অ্যাকসেপ্টেন্সটা এত চমৎকার এত পজিটিভলি সেটা তো ডেফিনেটলি ভালো লাগে সবার কিন্তু তারপরে গিয়ে মনে হলো যে আমি অন্য যে কাজগুলো করছি সেই কাজগুলো ক্রিকেটের জন্য চাপা পড়ে যাচ্ছে কি না তো আমি তারপরে চিন্তা করলাম যে আই শুড টেক এ ব্রেক অ্যান্ড বিপিএলটা একটু আমার কাছে আই ডিডেন্ট হ্যাভ মানে আমি যেরকম করে এক্সপেক্ট করেছিলাম সেরকম করে হয়নি তারপর আমার কাছে মনে হয় যে লেস টেক এ ব্রেক বিকজ আমি ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল করবো এটা আমি জানতাম আমি করছি তো ফুটবল এবং ক্রিকেটের যাতে ক্লাসটা আরেকটু কমে যায় সেটার কারণেও আসলে ক্রিকেট থেকে আবার ব্যাক করা হবে এখন আমি যেটা আসলে আমার ক্যারিয়ারের এই জায়গাটাতে এসে আমি যেই ডিসিশনটা নিয়েছি আই উইল ডু শোজ অনলি ইউ নো অন স্পেশাল অকেশন আদারওয়াইজ নো একটু রিল্যাক্স হয়েতেই কাজ করতে চাই সামনে একটা রিয়ালিটি শো আসছে ওখানেও দর্শকরা আমাকে ওই স্পোর্টই দেখবে বাট ডেফিনেটলি স্পোর্টস এর সঙ্গে স্পোর্টই দেখবে না স্পোর্টস রিলেটেড না ইস ম্যানস রিয়ালিটি শো আচ্ছা তো ওখানে মারিয়া একটু হ্যাঁ ওরকম স্পোর্টই থাকবে বাট ইয়াং এনার্জেটিক ইউথফুলই থাকবো আমি বাট স্পোর্টস এর শো থেকে বাইরে ফ্রম যে হোয়াট এভার আই এম টুডে দ্যাট ইজ বিকজ অফ এ বি সি রেডিও বিকজ আই হ্যাড দ্য ওয়ান্ডারফুল ট্রেনিং দেয়ার ওয়ান্ডারফুল ট্রেনিং এটা কত সালে ছিল আরজিনটা কত সালে ছিল 2009 2009 স্যার ইউস পে অলমোস্ট 10 ইয়ার্স অলমোস্ট 10 ইয়ার্স এন্ড এই যে আরজিং এর পরে উপস্থাপনা তারপরে অভিনয় করা হয়েছে একটা খুব জনপ্রিয় ট্রিপল এফ ফাইভ ফিমেল ফ্রেন্ডস হ্যাঁ বেশ বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল কিন্তু নাটকটা তারপরে মডেলিং করা হয়েছে ছিলাম <laughs> তখন আমি তিন চারটা নাটক করেছি এবং আই ফিল লাইক দিস প্লেস ইজ নট ফর মি আই ডোন্ট বিলং হেয়ার অ্যাট অল হ্যাঁ এটা কিন্তু আমার একদম পুরো আমাকে তারপর আমাকে কেউ নাটক করতে বলে আমি না ভয় পেতাম যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কাজ করার জন্য আমাকে বলা হচ্ছে নো অফেন্স টু দ্য অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস আই রেসপেক্ট দেম আই রিয়েলি রেসপেক্ট দেম আই ট্রুলি রেসপেক্ট দেম যে তারা এত কষ্ট করে কাজ করছেন আমার কাছে যেটা মনে হয়েছিল যে আসলে যেখানে প্যাশন নেই সেই জায়গাটাতে কাজ করাটা আসলে অনেক কঠিন হয়ে যায় আমার অভিনয়টাকে আমি এনজয় করছিলাম না অভিনয়টা আমার ভালো লাগছিল না আমি আমি যখন দেখছি যে একটা একজন অভিনেত্রী অভিনেতা কাজ করছেন ভোর ছয়টা বাজে উঠে সারা রাত জেগে চার পাঁচ দিন না ঘুমিয়ে কাজ করছেন এবং তারা তারপরও অনেক স্বতঃস্ফূর্ত আছেন আমি চিন্তা করলাম আমি কেন সেটা ফিল করছি না পরে যখন আমি মানে আর একটু ম্যাচ করবার চেষ্টা করলাম নিজের সাথে আমি উপস্থাপনার ক্ষেত্রে তো আমি সেটা করি তখন তো আমি ঠিকই এনজয় করছি তার মানে অভিনয়টা আমার ভালো লাগে না করতে ফাইভ ফিমেল ফ্রেন্ডস যেটা ছিল সেটা ছিল আমাদেরকে আসলে আমাদের রিয়েল লাইফ যেটা সেই লাইফটাই সেই লাইফস্টাইলটাই দেখানো হবে ওরকম করেই আসলে তো ওখানে আমাকে অভিনয় করতে হয়নি ওখানে আমি আমি ছিলাম তারপরও হ্যাঁ রেসপন্স ভালোই ছিল ওটার তার মানে ধরে নিচ্ছি যে সবচেয়ে বেশি এনজয় করা হয় এটাকে এই উপস্থাপনা উপস্থাপনা করা আর এমনিতে যদি উপস্থাপনা মডেলিং এগুলো বাদ দিই 
ব্যক্তিগত জীবনে মারিয়া নুরা সবচেয়ে মানে লেজার টাইমে সবচেয়ে কি করতে বেশি ভালোবাসেন লেজি হয়ে থাকতে যেটা একটু আগে গল্প শুনছিলাম শো শুরুর আগে আমি অসম্ভব লেজি হতে পারি যখন আমি লেজি হতে পারি তখন অসম্ভব লেজি হতে পারি তবে হ্যাঁ লেজি একদম ওরকম লেজি না লেজি বলতে আমার সামনে কিছু একটা থাকতে হবে আই লাভ টু ওয়াচ টিভি সিরিজ আই লাভ টু ওয়াচ মুভিজ আই ক্যান গো অন লাইক এনিথিং আমি যখন টিভি সিরিজ শুরু করি যেমন যদি বলি সেক্রেট গেমস তো ইজ নাও ট্রেন্ড ট্রেন্ড গেমস দেখছে সেক্রেট গেমসের সিজনে হচ্ছে আটটা এপিসোড আমি এক রাতে বসে ওটা শেষ করেছি সো আই আই এম দ্যাট ক্রেজি অ্যাবাউট টিভি সিরিজ আমি বসে থাকলে আমি ওরকম করে দেখতে পারি খুব মনোযোগ দিয়ে মুভিজের ব্যাপারে আমার আমার মোবাইলে নেটফ্লিক্স ভরা আছে মুভিজ আর যেখানে আমি যাই না কেন আমার সাথে সব সময় থাকে এবং মোবাইলে কিছু টিভি সিরিজ ডাউনলোডও করা থাকে যেগুলো নেটফ্লিক্সে নেই আমি ওগুলো আবার মোবাইলে ভরে রাখি অ্যান্ড আই ক্যান লিসেন টু মিউজিক লাইক এনিথিং আমার মি এটা হয় এটার পিছন আবার যদি আমি বলি এবিসি রেডিওর একটা বড় অবদান আছে ওয়ান্স আই গট টু বি অ্যান আর জে তারপরে যে মিউজিকের প্রতি ভালোবাসাটা আরও মনে হয় বেড়ে গেল একটা সময় তো ছিল শুধু মিউজিক শুনতাম কিন্তু যখন আর জে হয়েছে তখন তো মিউজিকের সাথে নিজেকে সামহাও রিলেট করতে হয়েছে উইথ মানে ইনফরমেশান আর্টিস্টগুলোর সম্পর্কে আরও জানা মিউজিকটাকে আর একটু ভালোভাবে বোঝা ফিল করা এক তো ওই জায়গাটা থেকে আমার মনে হয় আমি এখন নতুন কি মিউজিক আসছে না আসছে আমি হয় মিউজিকের কোনো শো কিন্তু আমি করছি না বাট স্টিল আই ফিল লাইক ভেরি মাচ কানেক্টেড টু মিউজিক আমি গান গাইতে পারি না আমার মিউজিক শুনতে খুব ভালো লাগে আমি সকালে ঘুম থেকে উঠেই ফার্স্টে যে কাজটা করি আমার বাসে অনেকগুলো স্পিকার পোর্টেবল স্পিকার আমি গেলেই নতুন যেটাই কালেকশান আসে আমি সেটা কিনে নিয়ে আসি এবং সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমাকে চেয়ারফুল কোনো একটা মিউজিক শুনতে হবে অ্যান্ড দ্যাট বুস্ট মাই এনার্জি তো ইউ নো যে আমি লেজি হলে আসলে আমার লেজিনেসটা আমি কোনো না কোনো একটা অ্যাক্টিভিটিসের ভিতর দিয়ে আসলে যায় সামনে একটা কিছু থাকে সব সবসময় চোখে বা কানে তো আবার চিড়ি ঘুরে ফিরে অ্যাঙ্কারিংয়ে চলে আসছি যেহেতু ওটা সবচেয়ে পছন্দের এবং ওটার জন্য সবচেয়ে বেশি পপুলার মারিয়ানোর তো এমন কি কখনো আছে যদি শেয়ার করতে চান আমাদের সাথে যে খুব এম্বারাসিং মোমেন্ট কখনো কি ফেস করতে হয়েছে যেটা এই মুহূর্তে মনে করছে হ্যাঁ বলতে পারি ওরকম কিছু লাইক আমি বিপিএলই যখন করছিলাম আমাদের বিপিএলে গেস্ট ছিল একবার ওয়াকা ইউনুস এবং ইউ নো বিং এ ক্রিকেট ফ্যান ডেফিনেটলি ওয়াকা ইউনুস যখন সামনে বসে থাকে ইউ হ্যাভ লস অফ কোয়েশ্চেন ইন ইউ হ্যাড এবং সেটা জিজ্ঞেস করার একটা মনের ভিতরে একটা আলাদা এক্সাইটমেন্ট নিয়ে কিন্তু শোতে বসে তো যখন ওয়াকা ইউনুস আসতেন তিনি আধা ঘন্টার মধ্যে হি ইজ সো পাংচুয়াল অ্যান্ড সো সিরিয়াস অ্যাবাউট হিজ ওয়ার্ক যে আমাকে শোতে বসতে হবে ডেফিনেটলি আমি তো বিপিএলের যেহেতু একজন ম্যানেজার হিসেবে টিম ম্যানেজার হিসেবে এসেছে একটু কোচ হিসেবে আমাকে সুন্দর করে বসে টিম সম্পর্কে বলতে হবে কথা বলতে হবে সো হি কেম ভেরি আর্লি হাফ অ্যান আওয়ার আগে এসে একদম টাইমলি যাতে লাইভে যেতে পারে বাট উই ওয়েন্ট লাইফ ফর অনলি এইট মিনিটস আই আস্ক হিম দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ফার্স্ট কোয়েশ্চেন করার পরেই তারপরে আমাকে বলছে যে এখনই ব্রেকে যেতে হবে তারপরে যখন সেকেন্ড কোয়েশ্চেন করছি মানে কোনো তারা ছিল টা আস্তে আস্তে সামহাও খেলার কারণেই বিজ্ঞাপনের কারণে সবকিছু মিলে চাংটা ছোট হয়ে গেল যে চাংটা আসলে আমাদের টোয়েন্টি টু মিনিটস টোয়েন্টি মিনিটসে সেটা ছোট হয়ে আট মিনিটে চলে আসলো অ্যান্ড ওয়াকার ইউনুস ওয়াজ লাইক আমাকে কেন তাহলে তখন তার মুখ টুক লাল হয়ে গেছে যে ফার্স্ট একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করার পরে কোনো একটা শোতে কেউ ব্রেক নেয় সেকেন্ড কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করার পরে কেউ বলে আমি আজকে শো শেষ করতে হচ্ছে সো হি ওয়াজ লাইক মানে তার চেহারা লিটারেলি মনে হয় লাল হয়ে গেল and that was actually uh, the worst experience i had amar kache karon amar amar shamne amar chilo kibhabe ota pore na she to amar sathe kono misbehave kore ni she just show ta theke uthe mane shesh hoye gelo uni uthe chole gelen chole giye tarpore baki der sathe tar ekta conversation but i was like i felt really awkward je বিকজ আমি জানি যে তিনি কমফোর্টেবল ফিল করছেন না আমি যখন ফার্স্ট ব্রেকে নিয়েছি আমি তার চেহারা একটা ফেসে দেখতে পাচ্ছি আমার একটা ছোট মেমোরি আছে যেটা আপনি বললেন ওটার সাথে রিলেট করতে পারি ওর পরপরই সে চ্যানেল 24 এ আসে দ্যাট টাইম আই ওয়াজ ওয়ার্কিং देयर ওর পরপরই এন্ড লাইভ শো এসে হি ওয়াজ লাইক আস্কিং যে এটা কত সময় হবে বিকজ আমি বাংলাদেশে এরকম সো অ্যাকচুয়ালি ইউ গট বেটার এক্সপেরিয়েন্স বিকজ অফ মি ইউ গট বেটার এক্সপেরিয়েন্স বিকজ অফ মি হি ওয়াজ ভেরি পাংচুয়াল দেন এন্ড হি হি ওয়াজ ভেরি হ্যাপি আই গেস যে তোমার শোতে ডিউরেশন বেশি ছিল যাই হোক না এটা একটা বাজে এক্সপিরিয়েন্স ছিল 
এরকম তবে আমি আমার শোর সময় একটা চেঞ্জ করে কি আমি আমার শোর সময় আমার প্রোডিউসারদের সাথে আমার সিংকটা খুব ভালো থাকে আচ্ছা মানে আমি যেখানে কাজ করছি এখন পর্যন্ত আমার প্রোডিউসারদের সাথে আমার যারা ডিরেক্টর আমার পিসিআর এ বসেন তাদের সাথে আমার খুব একটা ফ্রেন্ডলি একটা রিলেশনশিপ আছে এবং তাদেরকে আমি একটা জায়গায় আমি কিন্তু খুব বেশি কথা বলি না আমি কিন্তু খুব গল্প বাজে না আড্ডা বাজে না আমি দেখা যায় যে বললাম না একটা রুম থাকে আমি ওখানে বসে থাকি এবং কেউ আমাকে বিরক্তও করতে আসে না বা কথাও বলতে ওরকম করে আসে না জানে যে আমি চুপচাপই থাকতে পছন্দ করি কিন্তু তারপরে তারা সবাই না আমাকে খুব আদর করে এবং আমার একটা জিনিস বলা থাকে ভাই আমার টকব্যাকে কেউ প্লিজ কথা বলবেন না আমার টকব্যাকে আমি ফলো আমি টকব্যাকটা আমাকে মনে হয় আমাকে ডিস্টার্ব করে আমি টকব্যাক নিতে পারি না বলে অনেকেই বলেন যে অনেক উপস্থাপিক বলেন টকব্যাক ইজ অ্যাকচুয়ালি মোর হেল্পফুল হোস্টিং এর জন্য বাট আমার কাছে টকব্যাকটা একটা ডিস্টারবেন্স মনে হয় বিকজ তখন আমি আরেকজনের কথা শুনবো আমার গেস্টের উত্তর শুনবো নাকি আমার মাথায় যে ইনফরমেশনগুলো আছে সেটা আমার চিন্তা করার সময় হয় আমার আমি যদি শোতে ফাম্বল করি তার মানে আমার টকব্যাকে কেউ কথা বলছে আদারওয়াইজ আমার শোতে কখনো ফাম্বল হয় না তো শোতে যখনই ফাম্বল হবে তার মানে আমার টকব্যাকে কেউ কথা বলছে আম নট লাইকিং ইট বিকজ আমার মাথায় তখন আমি যে ইনফরমেশনটা খুঁজছিলাম সেটা মনে করতে প্রবলেম হচ্ছে সো হ্যাঁ তো ওই জায়গা থেকে আসলে আমার অকওয়ার্ডনেসটা ওখানেই থাকে যে টকব্যাকটা যদি একটু ঝামেলা করে একবার এরকমই হয়েছিল মেয়র আনিসুল হক দক্ষিণ না উত্তর আমি বলছি ঠিকটা কিন্তু আমাকে টকব্যাকে বলছে ভুলটা এবং এতবার ভুল বলছে যে আমি পরে এবং তিনি তখন আমাদের প্রিয় মেয়র তিনি জাস্ট আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন তো ওর ওই ইনফরমেশনটাই তাকে শ্রদ্ধা আমি জানাচ্ছি ক্যামেরাতে বাট আমাকে ভুল ইনফরমেশন আমার কানে দেওয়া হচ্ছে এবং যখন লাইভে আমি থাকি যেটা আমাদেরকে খুবই ফেস করতে হয় যে যখন টকব্যাকে বলে প্রডিউসার কি বলছে এটা কেউ দেখে না গালিগুলো সব গালিগুলো সব হচ্ছে পাবলিক রিয়্যাকশন সব আসে থেকে আমাদের দিকে দ্যাটস হোয়াই আই এম আমি আরো বেশি মানে কশেস থাকি যে কিছু বলার দরকার নেই আমাকে গালি দিবে আমার গালিটা আমাকেই নিতে দেন হ্যাঁ আপনারা টকব্যাকে কিছু বলেন না আমি যখন ঠিকটা বলছি তখন মানে আমার প্রডিউসার ওখানে মনে হচ্ছে যেন সে তার মাথায় যেটা তিনি মনে করছেন ওটাই ঠিক এবং তিনি বারবার আমাকে ঠিক করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং বারবার বলে যাচ্ছেন এবং উনি যখন বারবার বলছেন তখন আমি কিন্তু ফাম্বল করছি মানে একটা মানুষ মেয়র আনিসুল হক আমাদের সবার হৃদয়ে অনেক উঁচু একটা স্থানে আছেন তাকে যখন আমরা শ্রদ্ধা জানাতে যাচ্ছি সেই শ্রদ্ধাটা যদি আমি যেভাবে সাজিয়েছি সুন্দর করে আমার মনের ভিতর থেকে যে কথাটা আসছে সেই কথাটা যদি ফাম্বল করতে করতে বলি নার্ভাস হয়ে বলি তাহলে দর্শকরা তো বলবে যে এই মেয়েটা আসলে এমনি বলার জন্য বলছে আচ্ছা আর একটা জিনিস এই যে এতদিন ধরে অবভিয়াসলি মারিয়ানোর দর্শকের অনেক পছন্দ অনেক অনেক ফ্যান অনেক ফলোয়ার্স বাট ফ্যানদের সাথে সবচেয়ে মজার কোনো মেমোরি মনে পড়ছে এই মুহূর্তে আমি একটু মেমোরিগুলো শুনতে চাচ্ছি বিকাজ আমার মনে হয় ভালো লাগে না মনে করতে মাঝে মধ্যে ফ্যানদের সাথে মজার মেমোরি আমি একবার এই কিছুদিন আগে একটা আসলে ফ্যানদের সাথে মেমোরিজ বলতে গেলেও কিছু ঝামেলা হয়ে যায় কিছু অকওয়ার্ড মেমোরিজ থাকে তো দেখা যায় যে সেই মোমেন্টগুলো বললে পরবর্তীতে তারা আবার সেটা নিয়ে আরও ইনবক্স করতে থাকে বেশি এবং আমরা এই জন্য অকওয়ার্ড না শুনি মজারটাই আমি নিজের ভালো লাগা থাকে না আমার একটা হ্যাঁ একটা মেমোরি খুবই গত কয়েকদিন আগে একটা ইভেন্টে গিয়েছিলাম তো ইভেন্টে যাওয়ার পরে আমাকে সবাই খুব আগে থেকে বলে রেখেছিল যে আপু আপনার সাথে কিন্তু সবাই সেলফি তুলতে চাপে আপনি যে আপনি উপস্থাপনা করতে আসছেন আমরা জানি কিন্তু একটু ফ্লেক্সিবল থেকে একটু সেলফি তুলতে চাইলে সবাই সেলফি তুলতে অবশ্যই কেন না মানে ফ্যান্সরা তো ডেফিনেটলি আমরা তারা আমাদেরকে ভালোবাসেন বলে আমরা এই জায়গাটাতে আছি সেলফি তুলতে চাপে যা তুলবো না কেন না আমি হ্যাঁ অবশ্যই তো এরপরে ইভেন্টটা ওয়েন্ট মেস্ট আপ লাইক এনিথিং ওদের তো গুছানো ছিল না মাঝে মাঝে আমরা কর্পোরেট ইভেন্টস এরকম ফেস করি গোছানো ছিল না আর আমি না আমার একটা ঝামেলা আছে সেটা হচ্ছে গোছানো কাজ না থাকলে কোনো কাজ জায়গায় যদি কাজ গোছানো না দেখে আমি খুব গোছানোর জিনিস পছন্দ করি আমি আমাকে আমার কাছের মানুষটা বলে পারফেকশনিস্ট আই গো ফর পারফেকশন তো যখন আমি দেখছি এরকম অগোছানো তখন না আমি আমার নিজের ভিতরে থাকি না আমার তখন আস্তে আস্তে রাগটা কাজ করে হ্যাঁ যে কেন সব কিছু যেভাবে বলছো এরকম করে হচ্ছে না আগে বলেছিলাম এরকম এরকম করতে আগে ইভেন্টের আগে মিটিং করতে বলেছে তো মিটিং কর মিটিং করলাম মিটিং করার জন্য আমি আলাদা টাইম দিলাম তাহলে মিটিংয়ের মানে মিটিংটা তো ফ্রুটফুল হলো না বিকজ তোমরা কোনো কিছু ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো নি তো তারপরে যখন আমি বের হয়ে আসছি বের হয়ে আসার সময় ফ্যান জাস্ট কেন টুমি একটা ছেলে দৌড়ে আসলো দৌড়ে এসে বললো আপু আপনি ইভেন্ট করে আমি আমি আপনাকে খুবই পছন্দ করি 
খুবই পছন্দ করে আমার খুব ইচ্ছে ছিল আপনার সাথে একটা সেলফি তোলা আপনি এত তাড়াহুড়া করে বের হয়ে যাচ্ছেন আমি ইভেন্টটা পুরোপুরি শেষ করব না বলে দিয়েছিলাম ওদেরকে বিকজ আমার যে ডিউরেশন ছিল ওনারা ইভেন্ট দেরি করে শুরু করছে দেখে দেখা গেছে যে রাত 10টা পর্যন্ত টাইম দেয়া ছিল সেটা রাত 1টা পর্যন্ত চলে যাচ্ছে আমি 11টা পর্যন্ত ওনা থেকে টাইম দিয়েছি যেটা আমার শিডিউলে বাইরে ছিল এর পরে আমার আরেকটা কাজ ছিল ফ্যামিলি প্রোগ্রাম ছিল আমি আর পারবো না এবং এত বেশি মেসড আপ সময় আমার থাকতে ইচ্ছে করছিল না তো পরে আমি বললাম আমি চলে যাচ্ছি তো আমি যখন চলে যাচ্ছি তখন লিফটের কাছে একটা ছেলে দৌড়ে আসে আমার আপনার সাথে খুব সেলফি তোলার ইচ্ছা ছিল আপনি তো মনে হচ্ছে খুব রেগে আছেন সেলফি তুলবো আমি বলছি না কোনো অসুবিধা নেই আমি আমার আসলে ছোট ছবি টুবি তোলার পরে তারপর বলছে আমার আসলে খুব মন খারাপই হয়েছে আপনাকে একা এরকম করে আপনি একা একা হেঁটে আসছেন সেটা দেখতে আপনি কেন একা আসবেন আপনাকে তো কেউ গাইড করে নিয়ে আসার কথা আমি যদি স্ট্রং গার্ল লাইক আস যারা কোনো বাজে কিছু ফেস করে তারা একাই মাথা উঁচু করে বের হতে পারে অ্যান্ড হি ওয়াজ ভেরি মাচ ইম্প্রেস আপনি প্লিজ আমার ফেসবুক এইটা পারবো না ভাইয়া ফেসবুকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করা যাবে না বিকজ ওখানে আর ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করা নেই এটা থাকে মজার এক্সপিরিয়েন্স আসলে আসলে এরকমই যে ফ্যানরা যখন ভালোবাসে তারা যখন আমাদেরকে এই সম্মানটুকু দেয় যে তারাও বুঝতে পারছেন যে আসলে আমি এভাবে একা হেঁটে যাব আমার সাথে কেউ আমাকে একটু পৌঁছে দেওয়ার জন্য সামনে এগিয়ে দেওয়ার জন্য নেই সেটা আসলে খুব অফেন্সিভ সেটা তারাও বুঝতে পারেন কিন্তু কখনো কখনো কোনো একটা অর্গানাইজেশন থেকে আমরা এরকম ফেস করে থাকি যেটা বলছিলেন যে পারফেকশনস অবভিয়াসলি ইউ আর বিউটিফুল এবং এত সুন্দর করে নিজেকে মেইনটেইন করা একেবারে কিভাবে করেন একটু একটু আমি একটু মেইনটেইন করি আমার তো মনে হচ্ছে না এই যে আজকে একটু মোটা লাগছে বল আই ডোন্ট থিং সো আই ডোন্ট থিং ইট এট অল আমি দেখছি সামনে না যেটা একদমই মেইনটেইন করা বলতে কি আমাদের যে ব্যাপার আপনার কুকিং খুব পছন্দ সবার <laughs> 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 ভালো <laughs> দর্শকদের <laughs> দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো ঠিক যেরকম করে ভালোবাসছেন ওরকম করে ভালোবাসেন আর আমি সবসময় একটা কথা বলি লাইফ ইজ এ ক্রেজ রাইট নাথিং ইজ গ্যারান্টেড সো এনজয় টু দ্য ফুলেস্ট আর যারা উপস্থাপিকা হতে চান উপস্থাপক হতে চান তাদের জন্য আমার একটাই কথা বলা থাকবে যে নিজস্বতা ধরে রেখে তারপর উপস্থাপনা করা কাউকে ফলো করা না কারো ওটা কপি করা না নিজে যেরকম ঠিক সেরকম করেই সবার সামনে নিজেকে প্রেজেন্ট করবেন ক্যাজুয়ালি প্রেজেন্ট করবেন এভরিবডি ইজ গোনা লাভ ইউ দ্যাটস ইট 
আপনার কথার সাথে একেবারে একমত কারণ কাউকে দেখে যদি আমরা তার মতো করি তাহলে কিন্তু নিজস্ব তার নিজের কোনো ব্র্যান্ড তৈরি হয় আজকে এই যে মারিয়ানুর যাকে সবাই চেনে তার মতো করে যদি আপনি করেন তাহলে আপনার কিছু নেই সেটা মারিয়ানুরেরই থেকে গেল সো যদি নিজেকে প্রুভ করতে হয় আই গেস তাহলে নিজের মতো করে করা উচিত আমি তোমার কথাই রিপিট করছি তো আজকে আমরা একেবারেই অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আজকে আমাদেরকে এখানে বিদায় নিতে হচ্ছে এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদেরকে শোনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আগামীকাল আবারও নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আপনাদের সাথে আমি হাজির হয়ে যাব ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন